Once again, welcome back to KCS classes. This is Kiran CS. Now, we discuss the very important and subject of GST, Goods and Service Tax. Uh, 1st July 2017, India GST implemented that concept in the One Nation, One Tax. So, we have to follow the tax structure. We have to follow the problems and limitations. We have to follow the GST concept. So, we have to follow the GST. That's the concept of clarity. We have to follow the tax structure. We have to follow the limitations. That's why we have to follow the GST. We have to follow the GST concept. So, we will talk about the tax structure. 1st July 2017, we will talk about the tax structure. One by one item. Okay? So, taxation in India. In the main item, two types of tax. Okay? Here we will talk about the number one, direct tax. Number two, indirect tax. Now, two types of tax. Direct tax and indirect tax. All of them. நமுக்கு கிட்டுன்ன இங்கத்தும் நம்மல் directly payment நடத்தும்ன அனு direct tax okay then indirect tax அனங்கள் அது நம்மல வேறுறு பார்த்திலுட்டு shift செய்யானு அதான் இந்து peculiarity இந்து வரையந்து okay so number one direct tax அனு இங்கத்தின்ன பேசில் அனு நம்மல tax உடுக்குந்து இங்கில் அது நியானு பரையா direct tax okay then in the case of indirect tax indirect tax அனங்களோ goods மிம் तो यान उन मुड़ीं पर ऐसे नम्र पर डिस्कस ही इन्हें टैक्सेशन ही इंडिया बिफोर जीएसटी आना जीएसटी की मुंबई ला उर स्ट्रक्चर आना नम्र पर कंट्रोलरी इन्हें सो देखे इंडिया टैक्स ले गुड्स उन्हें सर्विस उन्हें ओके सो सर्विस टैक्स अलग सर्विसेस में नम्र को डुकने टैक्स ही आना सर्विस ट for example, ini kita semua itu staff yang ada, saya ada AC yang ada, then banyak facilities yang saya provide juga, no, ini kita pertama bersama student sendiri. So, saya service tax ini yang saya kurangkan. So, apa service tax ini kita berikan itu, saya ada ini ida kuno, ini kita pelajar berikan student sendiri ke dalam ini ida kuno. So, adanya apa yang kita perlu service tax, kurangkan service ini, kita perlu ida kuno tax ini adalah service tax yang baru. So, service semua berikan adalah service tax. In next goods, so goods itu orang ibu pala category ini, goods itu orang ibu pala category ini. Adik aditnya mana? Nampak goods manufacture cia orang ini, goods manufacture cia orang ini. Nampak ada kini berenda payisi ni anak lelaki orang beraya excess duty. Semua orang femera lelaki ada mana? Nampak goods manufacture cia ini, nampak kurangkan ni anak beraya excess duty. Charge ni anak beraya excess duty. Ini next Nampol manufacture cie ni liya, adine tu ajaran import cie an. Anginnya ane tu nampol payment ni adine ane beraya import duty, okay? Ini nampol export cie inu, nampol export cie an ane tu nampol payment ni adine ane beraya export duty, okay? Ini next ni adine tu sale of goods an, nampol sale inu, goods tu sale inu. So awalnya rentik category ni, sale of goods ni nampol ada kena tax ni nampol ada perah ana sales tax. Okay, ini awalnya berdua kategori berdua ni adalah number one intrastate sales means sales within state ni adalah nama kita intrastate sales ni orang ya. Kerala tu kan ni nama kita sales je inu, anggini orang ni lada ni pernah ya intrastate sales. Okay, anggini orang ni nama kita ada kira tax ni pernah ya pernah ni local sales tax. Anggini itu mula kita dulu lah awal ni VAT value added tax. Within state lah nanti, okay? Ini inter state sales ana next. That means Kerala tu nene, Tamil Nadu kyo, lagi Kerala tu nene, Bombay kyo, eh, Maharashtra. So from one state to another state, nama le sales nara dah nanti le. Apa nak perayaan nari le? Apa nama le payment de? Ah, charge nara perayaan de perayaan na Central Sales Tax (CST). Okay? So nama ke orang mudi mana revise je ya? Taxation in India before GST. Direct tax, income tu mana, malu payment dah ada, nampak orang payah ada, income tax. Direct tax, ane direct tax le, income tax tu mautan ane beri nanti. Then next, indirect tax le ane goods and service and service provide umbo, awalnya, nampak charge ni inna ane service tax. Next, goods me, nampak manufacture cia ane gil excise duty, import ane gil import duty, export ane gil export duty, sale of goods, 
sales tax is not like that. Within state, I am going to VAT. Local sales tax, then from one state to another state, I am going to that. That is called central sales tax. Okay, clear. In this, I am going to that. Kutila adin chodi kine ni chodi ana. Enda ana tax number ayinda ni udah duty number ayinda. Enda ana tax ingim duty ni udah difference. Ani itu pernah ni chodi kaya lana tax class le. Abu, nama kita kita na income. Udah received ni nengil, matram awalah payment ni nara tanda orang ana tax number ayinda. Udah received ni nengil. Here income, nama kita income kita tu nuju received ni ana. Adu wonder nama kita tax ada kene income tax. Here service service kudu kono. So something, nak kita dengar kita dengar tu. So, apa dia nama le service tax? Orang receive tu apa dia? In the case of manufacturing, nama le product tu manufacture je, nu. Apa dia receive tu le, orang tu le. So, apa dia nama le excess duty ni apa dia? Apa dia receive tu le? So, aduh, mana apa dia? Excess duty ni apa dia? Clear? Ibu dia nama le nak kita import, export. Ibu, saya girlfriend ni nuri product tu, import tu kundu beri nu. Just movement dah, from one country to another country. Awal dia receive tu leh, sales tu leh, orang ni leh. Just importing tu. Apa nama import duty ni? Adanya apa ni? Import duty. Ini export ni yang ni leh. Just movement from one place to another. So export duty ada kan? Ini ni yang ni kodi tu, nama orang ni peran ni, ini the customs duty. Okay? So tax on duty. Random random ane. I pernah ni receive tin dah biasa kan? Receive tin ane ni tax se, just movement tu matra ane ni le, nama kita ni pernah ya duty clear. So, ir ini ni ane lo follow cerita ni ane. Ini, ini ada apa ke ane? Ini kalau tici ane betul. Nama le tax ku duduk ni ane. Ini, ini government ni ane. Nama kita ni central government ni ane, state government ni ane. Ini ada apa ke ane? Ini kalau tici ane lo adikaram. I pernah ni orang orang tax. Nampaknya next ada anu kan dek, apo income tax collect je ini dek, alinge it is live by central government and cha alinge collect je ini dek central government dek, but charge je ini dek collect je ini dek here income tax central government dek, okay? Ini in the case of services collect je ini dek alinge charge je ini dek central government dek, okay? Apo income tax charge je ini dek central government, service tax charge je ini dek central government. Ini, ini benda goods manufacture ini boh, excess duty, excess duty ada kes ini kan? Anggela, buih bawang boh produk ini manufacture ini boh, cari ini dalam sendiri kan? Macam mana? Pakcik, cila produk ini, for example alcohol products, cila narkotik products, tobacco ke ini sendiri kan? Macam mana? Pakcik, cila alcohol produk ini, apa dia? Apa dia? Cila narkotik produk ini macam apa? Excess duty cari ini state government dia, mana? Majority cari ini dalam sendiri kan? Macam mana? Okay, ini import export sendal ganda ada na charge ini tu export duty ada ni, ipar ini na import duty ada ni, ada ni ipar ini na customs duty charge ini tu sendal ganda ada na. Next sale of goods charge ini tu state government ada na. So, nama goods sale ini ni ni le, adem mac tax collect je ini tu state government ada na. Ini orang orang sila ni ada VAT ni ada CST ni ada. Within state itu, anda ingat, adine, nama lu pernah ni pernah ana local sales tax, adine value added tax. Itu important ni lu concept ana VAT ni, nama lu tu concept ana. So, nama kita next kali ana ni, lade inda ana VAT ni, nama lu ana, okay? So, local sales tax, VAT ni, anda ingat, charge je ina dum, then collect je ina dum state government ana. Pache, ini case of CST Central Sales Tax ना वाला है ना इन दो टाइम में Central Sales Tax ना वाला है यहाँ कारण हम अतु चार्जी जी इन द इट इस लिव्ड बाय लिव्ड बाय चार्जी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट आना पक्षी कलेक्ट जी इन द स्टेट गवर्नमेंट आना ओके सो CST चार्जी जी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट जो कलेक्ट जी इन द स्टेट गवर्नमेंट आना सो इंगने आना ये ट Central government, state government pun kuri, orang orang ayat itu mim, ini kan orang kata kerana ini ini dah, anak kalak tu jinu. Pula majority tax kalak tu jinu, ada anak central government ada. Okay, so, entah anak pun ada problem beri ni tu. Yang pernah ni, ini satu important ada concept ada anak value added tax. Entah anak value added tax. Ada anak, nama kita ini pernah ini indirect tax ni ada anak itu important ada lah urusan sebut. So, nama kita next. 
എന്താണ് വാറ്റ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ അനാലിസിസിലോട്ട് പോവാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് വാറ്റ് വാല്യൂ അറ ടാക്സ് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സേഷനിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് വാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ പഴയ ടാക്സ് സ്ട്രക്ചറിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ടാക്സിൻ്റെ രീതികൾ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരുന്നു സിസ്റ്റം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കാണാനുള്ളത് സോ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പോവാം സോ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാനുഫാക്ചറർ ഒരു മാനുഫാക്ചറർ ഗുഡ്സ് ഒരു ഹോൾസെയിലർക്ക് കൊടുക്കണം ഒരു മാനുഫാക്ചറർ ഗുഡ്സ് ഹോൾസെയിലർക്ക് കൊടുക്കണം സോ അയാൾ തന്നെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തു അയാൾ തന്നെ കൊടുത്തു സെയിം ചെയ്തു ഹോൾസെയിലർക്ക് ഓക്കെ ദെൻ ഹോൾസെയിലർ ഇത് കൺസ്യൂമർക്ക് കൊടുക്കണം വേറൊരു പാർട്ടിക്ക് കൊടുത്തു ഇതാണ് ഗുഡ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനുഫാക്ചറർ ഹോൾസെയിലർ കൺസ്യൂമർ ഓക്കെ ഇനി മാനുഫാക്ചറർ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തു ദൻ അയാൾ തന്നെ അത് സെയിൽ ചെയ്തു ആർക്ക് ഹോൾസെയിലർക്ക് സോ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തില് ആ വ്യക്തി ഏതൊക്കെ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും എന്തൊക്കെയാണ് അയാള് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ചാർജസ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഒരു മാനുഫാക്ചർ ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പറയൂ ഏതാണ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി അടയ്ക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി അടയ്ക്കേണ്ടി വരും ഇനി സെയില് ചെയ്യുമ്പോഴോ സെയിൽസ് ടാക്സ് ഓക്കെ സെയില് ചെയ്യുമ്പോ സെയിൽസ് ടാക്സ് ഈ രണ്ട് ചാർജസ് ആണ് വരാ സോ ഈ രണ്ട് ചാർജ് കൂട്ടിട്ട് ഇന്ത്യ ടാക്സിന്റെ ചാർജ് ആണ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ സോ ഒരു നൂറ് രൂപയുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് മാനുഫാക്ചറർ ഹോൾസെയിലർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ചാർജ് കൂടിയിട്ട് ടോട്ടൽ ഒരു ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഉണ്ട് സോ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു മാനുഫാക്ചറർക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് എങ്കിൽ ടാക്സ് ഒരു ടെൻ പെർസെന്റേജ് വരുമ്പോൾ ഹോൾസെയിലറിലോട്ട് ഇത് പോകുമ്പോൾ എത്ര ആയിരിക്കും എമൗണ്ട് ആയിട്ട് വരാം ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ടെൻ പെർസെന്റേജ് വരുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ നൂറ്റി പത്ത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഹോൾസെയിലറുടെ കയ്യിലെത്തി സോ ഹോൾസെയിലറ് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചു ഇനി ഹോൾസെയിലർ ഇത് കൺസ്യൂമർ കൊടുക്കാണ് സോ കൺസ്യൂമർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹോൾസെയിലർ നേരെ പോയി നൂറ്റി പത്ത് രൂപയ്ക്കാണ് മേടിച്ചത് സോ നൂറ്റി പത്ത് എഴുതി ഓക്കെ നൂറ്റി പത്ത് എഴുതി ഇനി സോ ഹോൾസെയിലർക്ക് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് മാനുഫാക്ചറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ നൂറ്റി പത്തിൽ പത്ത് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾസെയിലർ സെയിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടാക്സ് ആണ് ആർക്ക് മാനുഫാക്ചറർക്ക് ഓക്കെ സോ ഈ പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന് ആക്ച്വലി ഇത്രയാണോ നൂറുള്ളോ ടെൻ റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സ് ആണ് ഇനി ഈ പറയുന്ന ഹോൾസെയിലർ കൺസ്യൂമർക്ക് ഇത് വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അഡീഷണൽ അഗെയിൻ ഒരു ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആഡ് ചെയ്യും അത് മാത്രമല്ല ഒരു മാർജിനും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും ആളുടെ ഒരു അഡീഷണൽ മാർജിനും കൂടി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ കൺസ്യൂമർക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുക്കോ സോ ഈ നൂറ്റി പത്ത് മേ അഗെയിൻ ഈ ഒരു ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആഡ് ചെയ്താൽ ശരിയാവോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കട്ടെ സോ അതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പോയിന്റ് ഓൾറെഡി നൂറ് രൂപ വാല്യൂ ഉള്ള സാധനം ഹോൾസെയിലറുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ നൂറ്റി പത്തായി ഇനി ഹോൾസെയിലർ ഇത് കൺസ്യൂമർ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് അഗെയിൻ ആഡ് ചെയ്യണം സോ ഈ നൂറ്റി പത്ത് മേ അഗെയിൻ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആഡ് ചെയ്താൽ അതാണ് അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുന്നത് ടാക്സ് വീണ്ടും ടാക്സ് ഓൾറെഡി അപ്ലൈ ചെയ്ത ടാക്സ് വീണ്ടും ടാക്സ് അവിടെ വരാണ് ആ ഒരു ഇഫക്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കാസ് കാർഡിംഗ് ഇഫക്ട് കാസ് കാർഡിംഗ് ഇഫക്ട് സോ ഒരു കാരണവശാലും പ്രോഡക്റ്റിനെ അല്ലാണ്ട് ടാക്സ് എന്ന് വീണ്ടും ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സോ അതൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ആ ഇഫക്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കാസ് കാർഡിംഗ് ഇഫക്ട് ഇത് ഒഴിവാക്കണം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ആരോട് പറയും ഹോൾസെയിലറോട് പറയും പേടിക്കണ്ട ഈ പത്ത് രൂപ ഞാൻ ക്രെഡിറ്റ് തരാം ഞാൻ തിരിച്ചു തരാം ദയവായി ഹോൾസെയിലറോട് എടുത്ത് പറയാണ് നൂറ്റി പത്ത് ആ നൂറ്റി പത്തും ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആഡ് ചെയ്യരുത് എന്ത് ചെയ്യാ ആ നൂറ്റി പത്ത് മറക്ക നൂറ്റി പത്ത് മറക്ക ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ സോ ആ ഹൺഡ്രഡ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ആ ഹൺഡ്രഡ് മേ
132. So additional item, you have to amount of tax item, 12 rupees. So this is the consumer product. That is the additional item of sales tax wholesaler consumer. This is the government. This is the government. This Manufacturer could the la other young Tirichera. So e Pandrandu Rubail Pakteruba Tirichera Balance Randiruba Matram Ni Adachal Madi. That's the important point. Above actually Pandranduba uh, consumer in the medical no Adi Pakteruba in the wholesaler manufacturer Adacha amount. So, end customer, consumer, actually, that product is digital. If the charge, tax, charge, So, already, the government is reimbursing you, credit you. So, the charge. So, this is the value added tax system. I will repeat this. This is the continuation of the next step. This is the problem. So, manufacturers are not going to Tax. Any if you tax in a output tax. Okay? About number product, if you don't need it, and you slow on the tax in a input tax in room. If you don't need output tax in the room, about government department, don't worry. Ah, input tax, output tax in the tumbo are ten rupees in and three to the round. This is the basis of the goods sale. We have 10 rupees. We have to add the additional value. 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 So, we have to add the additional value. Cascading effect, tax, we do tax. Our problem is that we have to follow this. We have to do this. End customer, like consumer, we have to do this. 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 We then sale is in on the same tax over okay any ivade wholesaler sales tax are which are ana ee product ne edikunathu total number 110 rupees input tax any wholesaler consumer ku endi no ee product kodukuna samayath avade sales tax varunnundu okay sales tax varunnundu appo wholesaler ku ee parayna adacha sales tax ivade ninnu output tax 12 rupees poi adile Pathiruba, <laughs> Even I have already 10 rupees a page. Even the Eduka Kudi manufacturers is on the excess duty one under then sales is on the sales tax one under. So total under uh, 10 rupees one under. So sales tax in the way of the poet of the state government. No excess duty poet of the Edigana central government. No. So Namaka Pandandruba total output tax on the Pathruba the Richuana. But we have to pay the state government. We have the sales tax. We have to pay the sales tax. We have to pay the sales tax. We have to pay the sales tax. 
excise duty ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 10 rupees ന് കുറച്ച് പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ excise duty ആണ് ഈ excise duty പോയിട്ടുള്ള ആരെയാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആ അപ്പൊ നമ്മൾ പോയിട്ട് എന്റെ പൈസ തരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എടുത്ത് പോയി ചോദിക്കാണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എടുത്ത് ഇല്ല ഓക്കേ സോ ഇവിടെ സെയിൽസ് ടാക്സും ഈ പറയുന്ന സെയിൽസ് ടാക്സും തമ്മിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എഡിറ്റ് ആണ് നോ പ്രോബ്ലം ഔട്ട് പുട്ട് ടാക്സ് അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് കയ്യിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് അത് കിട്ടും സെറ്റ് ചെയ്യാം നോ പ്രോബ്ലം പക്ഷേ ഇതിൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പോയിട്ടുള്ളത് എവിടേക്കാ ആ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ് സോ അത് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല അവിടെയാണ് ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ പൈസ ആര് പേർ ചെയ്യും തോന്നുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ഹോൾസെയിലർ പേർ ചെയ്യും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നൂറ്റി പത്ത് രൂപ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇത് നൂറാക്കിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാസ്കാഡിങ് ഇഫക്ട് വരാതിരിക്കാൻ ഈ പറയുന്ന ഹോൾസെയിലർ ആ എനിക്കിനി ഇന്ന് വൃത്തിയില്ല എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൾ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇരിക്കില്ല ഇത് എന്താക്കി മാറ്റും നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പത്താക്കും അപ്പൊ അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രോബ്ലം വരാണ് കാസ്കാഡിങ് ഇഫക്ട് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യണം സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പഴയ ടാക്സ് സ്ട്രക്ചറിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം പലപ്പോഴും ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോ ഒരു സെയിം ടാക്സ് ആണെങ്കിൽ സെയിം ഗവൺമെന്റിന്റെ എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ സെയിം ടാക്സ് ആണെങ്കിൽ ആണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രെഡിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടും രണ്ടാണെങ്കിൽ അത് പോസിബിൾ അല്ല സോ ദാറ്റ്സ് ഇ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ മുമ്പുള്ള ടാക്സ് സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം കൂടി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മേടിച്ചു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മേടിച്ചു അപ്പോ പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കുമ്പോ ആ വ്യക്തി എന്താ ഇറങ്ങേണ്ടി വരും സെയിൽസ് ടാക്സ് സെയിൽസ് ടാക്സ് ഇറങ്ങേണ്ടി വരും ഇനി കേരളത്തിൽ നിന്ന് മേടിച്ച ആ പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ് തമിഴ്നാടുവിൽ കൊണ്ട് വിറ്റു തമിഴ്നാടുവിൽ കൊണ്ട് വിറ്റു സോ അവിടെയും സെയിൽസ് ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യും സെയിൽസ് ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മേടിച്ച ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് സെയിൽസ് ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യുണ്ടാവും ദൻ ഇത് തമിഴ്നാടുവിൽ കൊണ്ടിട്ട് വിറ്റു സോ അവിടെ സെയിൽസ് ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ഇവിടെ വരുന്നതാണ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ഇവിടെ വരുന്നതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് നമ്മൾ എന്താ സാധാരണ പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ഒരു എമൗണ്ട് ഇവിടെ വന്നോട്ടെ ദൻ ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് തരാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു പത്ത് രൂപ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു സെയിൽസ് ടാക്സിൽ ദൻ ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് എൻ കസ്റ്റമറിലോട്ട് പോയപ്പോൾ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടായി ഇതിൽ പത്ത് രൂപ എനിക്ക് തിരിച്ച് വേണം ഞാൻ നേരത്തെ അടച്ച പൈസ പത്ത് രൂപ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് നമ്മളെ കണ്ടേ അങ്ങനെ രണ്ട് രൂപയാണ് ഫൈൻ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടതാണ് ഇതാണ് രീതി പക്ഷെ ഇവിടെയും വരുന്ന പ്രശ്നം എന്താണ് ഇതെന്താണ് രീതി കേരളത്തിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാടാണ് സോ സെൻട്രൽ സെയിൽസ് ടാക്സ് ആണ് ഫ്രം വൺ സ്റ്റേറ്റ് ടു അനദർ സോ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോ അവിടെ അടയ്ക്കുന്ന ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് കേരളമാണ് ദൻ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ തമിഴ്നാടാണ് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് രൂപ അവിടെ അടച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പറയാണ് പത്ത് രൂപ എന്റെ തിരിച്ചു തരൂ എന്നുള്ളത് തമിഴ്നാടിന്റെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തമിഴ്നാട് തരൂ തിരിച്ച് തരില്ലല്ലോ ബിക്കോസ് ഫ്രം ഇത് കേരളവും ഇത് രണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെയും ക്ലാഷ് വരാണ് ആദ്യത്തെ കേസിൽ പറഞ്ഞു ആ ഒരു ഗവൺമെന്റിന് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് പോയത് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ടാക്സും സെയിൽസ് ടാക്സും കൂടി സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം നേരെ മറിച്ച് സെയിൽസ് ടാക്സും എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി തമ്മിൽ അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സും ഇൻപുട്ട് ടാക്സും ഇവിടെ രണ്ടും സെയിൽസ് ടാക്സ് ആണ്
അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും കൺസെപ്റ്റ് പിടി കിട്ടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ടാക്സേഷൻ ആഫ്റ്റർ ജി എസ് ടി നോക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി എൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് ടാക്സേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ ജി എസ് ടി മെയിനായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഡിറക്ട് ടാക്സ് ഇൻകത്തിൻ്റെ ബേസിൽ ഇൻകം ടാക്സ് ഓക്കെ ദെൻ ഇൻഡിറക്ട് ടാക്സ് സർവീസ് ഗുഡ്സ് ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ജി എസ് ടി വന്നപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചേഞ്ചസ് വന്നത് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാക്സ് ഇല്ല അത് ജി എസ് ടി ആയി ഇനി ഗുഡ്സിലാണെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു അത് ഇപ്പം എന്തായി ജി എസ് ടി ആയി പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ആൽക്കഹോൾ പ്രൊഡക്ഷന് ഇപ്പോഴും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം പക്ഷെ മെജോറിറ്റി ജി എസ് ടി ആയി ഓക്കെ ഇനി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ഇതിൽ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഫുഡ്സ് അതിനും ജി എസ് ടി അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന സർവീസ് ടാക്സ് ദെൻ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ടാക്സ് ദെൻ സെയിൽസ് ടാക്സ് ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്ത് മാത്രമായി അത് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് വൺ നേഷൻ വൺ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലോട്ട് മാറി ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ജി എസ് ടിയില് എങ്ങനെയാണ് ടാക്സിന്റെ സമീപനം നേരത്തെ പറഞ്ഞു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പോയി അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ് പോയത് സോ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സെയിൽസ് ടാക്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് പോയത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ജി എസ് ടി വരുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അത് കാണാം സോ ജി എസ് ടിക്ക് ശേഷം എന്താണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോബ്ലംസിനെ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം സോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഫ്രം വൺ സ്റ്റേറ്റ് ടു അനദർ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ ദെൻ അതുമാത്രമല്ല വിത്തിൻ സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല വൺ സ്റ്റേറ്റ് ടു അനദർ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ വിത്തിൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ പറയും ഇൻട്രാ സപ്ലൈ എന്ന് പറയും വിത്തിൻ സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ ഇൻട്രാ സപ്ലൈ എന്നാണ് പറയാം സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടാക്സ് ടോട്ടല് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ സി ജി എസ് ടി സി ജി എസ് ടി ആയിട്ട് ഒരു നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്നു ദെൻ എസ് ജി എസ് ടി ആയിട്ട് ഒരു നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും ഷെയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് വിത്തിൻ സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ല വിത്തിൻ സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്രയാണോ പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് ഹാഫ് സി ജി എസ് ടി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എസ് ജി എസ് ടി ഈ ഒരു രീതിയാണ് ഇനി ഇൻ്റർ സപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് ഫ്രം വൺ സ്റ്റേറ്റ് ടു അനദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട് അവിടെയാണല്ലോ മെയിൻ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ജി എസ് ടി വന്ന് ഐ ജി എസ് ടി സോ ഇവിടെ ഈ ഐ ജി എസ് ടി ചാർജ് ചെയ്യുന്നതും കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും മെയിൻ ആയിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാണ് ഈ എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ചാർജ് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇനി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കളക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇത് ആർക്കാണ് ഇവിടെ ഷെയറിംഗ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മളിവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വിത്തിയൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും ഇനി ഇവിടെ ഈ എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് മുഴുവൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പോലെയല്ലോ അവിടെ ഏത് സ്റ്റേറ്റിനാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് കേരള ടു തമിഴ്നാടു സോ ഇവിടെ കൺസംഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജി എസ് ടിയുടെ ഒരു ചാർജ് വരുന്നത് കൺസംഷൻ ബേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ബേസ്ഡ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ തമിഴ്നാടും ദെൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് തമ്മിലാണ
സോ ഇതിനേക്കാൾ മുമ്പുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ജി എസ് ടി വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുംബൈയിലാവട്ടെ ആവട്ടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട് ആവട്ടെ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഇല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു സെയിൽസ് ടാക്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തു അവിടെ പോയിട്ട് ഔട്ട് ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോൾ സമ്മതിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നോ പ്രോബ്ലം എന്താണ് കളക്ട് ചെയ്യും എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അതില് പകുതി ആർക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ബേസ്ഡ് തമിഴ്നാടൂരാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആ ഒരു രീതിയിൽ കൺസംഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ് ടാക്സിന്റെ ഷെയറിംഗ് വരുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഓവർകം ചെയ്ത് ഓക്കെ ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവണം എന്തിനാണ് ജി എസ് ടി എല്ലാവർക്കും ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്തിനാണ് ജി എസ് ടി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഇതിനേക്കാൾ മുമ്പുള്ള ടാക്സ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ടാക്സ് പല പലതും ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സും ഇൻപുട്ട് ടാക്സും നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രം വൺ സ്റ്റേറ്റ് ടു അനദർ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് സെയിൽസ് ടാക്സുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സോ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഹോൾസെയിലർ അത് ബാൻ ചെയ്യില്ല ആ വ്യക്തി അഡീഷണൽ ടാക്സ് വീണ്ടും ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യും സോ അതിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാസ്കാഡിങ് ഇഫക്ട് സോ ഈ ഒരു കാസ്കാഡിങ് ഇഫക്ട് നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യണം സോ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വന്നേ സോ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി ആ നമുക്ക് ടാക്സ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് ആയി ഇന്ത്യ ടാക്സിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് വന്നേ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർവീസ് ടാക്സ് ഇല്ല ജി എസ് ടി ഐ മാറി ദെൻ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ജി എസ് ടി ഐ മാറി അതിൽ ആൽക്കഹോൾ പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ കേസിൽ മാത്രമാണ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഇപ്പോഴും നിലവിലുള്ളത് ദെൻ കസ്റ്റംസ് മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് അത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ദെൻ സെയിൽ സെയിൽ ഓഫ് ഫുഡ്സിൽ എല്ലാതും ജി എസ് ടി തന്നെയായി അതിന്റെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് വിത്തിൻ സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം സി ജി എസ് ടി ആൻഡ് എസ് ജി എസ് ടി കിട്ടുന്നത് ഷെയറിംഗ് ഷെയറിംഗ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു നമ്മള് ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി വന്നു ദെൻ സെയിൽസ് ടാക്സും വന്നു ഇത് ഹോൾസെയിലർ വിറ്റ സമയത്ത് സെയിൽസ് ടാക്സ് മാത്രമാണ് വന്നേ സോ നമുക്ക് സെയിൽസ് ടാക്സും എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഇവിടെ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ സെയിൽസ് ടാക്സും ഇല്ല എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയും ഇല്ല ഇതിനൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ജി എസ് ടി മാത്രമാക്കി അങ്ങനെയാക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോ പ്രോബ്ലം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സും ഇൻപുട്ട് ടാക്സും നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ഇതിനേക്കാൾ മുമ്പാണ് നമ്മൾ ആ ഇത്ര എമൗണ്ട് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പോയി മറ്റേത് സെയിൽസ് ടാക്സ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് പോയി രണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ രണ്ടും ഇപ്പൊ എന്തായി എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റും ഇല്ല ഈ പറയുന്ന സെയിൽസ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റും ഇല്ല രണ്ടും ജി എസ് ടി ഇപ്പൊ എന്തായി ജി എസ് ടിയും ജി എസ് ടിയും കൂടിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം നോ പ്രോബ്ലം സോ ഇതാണ് ജി എസ് ടി വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഗുണം നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ഇപ്പൊ ഓവർകം ചെയ്തു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ജി എസ് ടിയുടെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ജി എസ് ടി ആണ് സോ ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനി ഏത് പ്രോബ്ലംസ് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെ എന്ത് കാര്യങ്ങളോട്ട് പോകുമ്പോഴും നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടോ സോ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ജി എസ് ടിയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു സോ നാളെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്ക് ജി എസ് ടിയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ് സൈനിങ് ഓഫ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്ക് യു